Hello students. In this video, I am going to make you understand about the diseases and their causes. Diseases and their causes. Last video, I have told you about disease and health. And how can you define disease and health? I have told you significances of the health ke significances. Today, I am going to disease and their causes. Batane wali and I would request you, please watch this video till the end. And then at last you'll be able to reply and you'll be able to solve so many questions. Of one marks, two marks, even lengthy questions also you'll be able to solve. If you see this video properly. Disease. What do you mean by disease? Disease ka matlab kya hai? Agar hum disease ko break kare, to dis ka matlab hota hai without and ease ka matlab hota hai comfort. It means what? We can define it as that the body without comfort. The body without comfort. Or we can define the word disease actually means a state of uneasiness, discomfort or disturbed ease. It can also be defined as a condition in which normal functioning of the body or its part or organ is disturbed. Is it so or not? So what are the symptoms and signs of the diseases? Symptoms and signs of the diseases. Kisi bhi ke or you can say that the manifestation of disease is in the form of some symptoms or some definite signs. Her disease ka apna ek definite sign hota hai. Jabhi bhi aapko kisi tarah ki problem aati hai, physical problem aati hai, to aap chaate hai doctors ke paas, to doctor aap sabse pehle aap se signs or symptoms poochte hai. Jaise fever hai, kab se hai. Aapko fever ke saath saath aur kya problem hai, kya headache hai, ya body ache hai, kitne dino se fever hai. फिर वो पूछते हैं कि कब फीवर आता है क्या दवा लेने के बाद उतर जाता है तो एक्चुअली दे विश टू नो द सिम्टम्स एंड साइंस अकॉर्डिंगली दे सेंड यू फॉर द पैथोलॉजिकल टेस्ट उसी के अनुसार वो आपको पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए भेजते हैं सो दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज अ समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी हां फॉर एग्जांपल अब इसके साइंस क्या-क्या हो सकते हैं एग्जांपल में मैंने अभी जस्ट बताया फीवर हेडेक बॉडी एक स्टमक एक नोजिया वॉमिटिंग and uh, you may be, this, this all symptoms indicating the presence of some disease. Or yehi disease ke symptoms mein doctor ko problem diagnose karne mein, doctor ko diagnose karne mein easy hota hai. Then accordingly do doctor gives you some tests. It's okay. So how can we define these signs? Signs and symptoms are different clues or indications of the specific disease. Medical tests provide the correct diagnosis of the disease. You know, diseases are of two types. Diseases are of two types. Acute and chronic. Acute disease and chronic disease. What do we mean by acute disease? Acute disease na suddenly appear hote hain. Haan, kuch severe symptoms ke saath. Aur bhoat thode samay ke liye humare shareer mein rehte hain. Bhoat jade samay tak humare health pe inka effect nahi hota hai. बहुत कम समय के लिए हमारे पास रहते हैं तो हम लोग उसे डिफाइन कर सकते हैं दे अपीयर सडनली प्रोड्यूस सीवियर सिम्टम्स एंड लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दे लास्ट फॉर नॉट मोर देन अ वीक एंड डू नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा टाइफाइड कॉलेरा डायरिया मलेरिया एटसेट्रा ये बहुत दिनों तक हमारे पास नहीं रहते अगर टाइमली इनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 वीक या 2 वीक तक हमारे शरीर में रहते हैं दिस दिस इज नोन एज एक्यूट और इनकी वजह से हमारे शरीर में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है बहुत ज्यादा कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है बट व्हाट डू वी मीन बाय क्रोनिक डिजीजेस ये जो क्रोनिक डिजीजेस होते हैं वो धीरे ग्रेजुअली डेवलप करते हैं हमारे शरीर के अंदर बहुत लंबे समय के लिए ये रहते हैं कभी-कभी तो ये पूरे लाइफ लॉन्ग ही हमारे शरीर में रहते हैं और कभी भी इसे कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता है और इनके जो सिम्टम्स होते हैं माइल्ड ही होते हैं बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं होते लेकिन इनका इफेक्ट हमारे पर्सनल हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा पड़ता है समटाइम्स इनकी वजह से इनकी सीवियरिटी की वजह से और क्रोनिज्म की वजह से क्योंकि ये क्रोनिक डिजीजेस होते हैं शरीर का कोई हिस्सा इफेक्टेड भी हो जाता है कोई हिस्सा अफेक्टेड होता है जिसकी वजह से वो फंक्शन नहीं प्रॉपर्ली करता है एग्जांपल के लिए ट्यूबरक्लोसिस लंग्स इज इफेक्टेड डायबिटीज योर पैनक्रियाज इज इफेक्टेड आर्थराइटिस योर जॉइंट्स आर इफेक्टेड 
ब्लड प्रेशर में आपके जो वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स हैं या हार्ट है वो इफेक्टेड है तो क्रॉनिक हार्ट डिजीज में हार्ट की डिसफंक्शनिंग है लीवर इन्फेक्शन्स हैं या फिर किडनी माल फंक्शनिंग्स हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बॉडी के एक ऑर्गन को ही इफेक्ट कर देती हैं इन्हें हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं तो हम क्रॉनिक डिजीज को भी डिफाइन कर सकते हैं ना कि द क्रॉनिक डिजीज इज डेवलप ग्रेजुअली एंड लास्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इवन अप टू सी सेवरल ईयर्स टू लाइफ लॉन्ग and they cannot be cured completely their symptoms are mild but have severe effect on personal person's health can we or not yes so agar hum ye kahe ki how can we define or how can we differentiate acute and chronic diseases now it is very easy for you know now you can uh, define or now you can differentiate acute and chronic diseases acute uh, last for short period chronic last for much longer period and then acute is severe and sudden this is less severe but gradual no major effects in acute but there is a major effect in acute yes ye health pe bahut prolonged effect nahi deta hai acute disease but chronic jo hai wo prolonged poor health इसकी वजह से होता है तो दिस इज दिस इज ऑल डिफरेंसेस यू कैन गो फॉर इट बाय योर ओन बाय गोइंग थ्रू दिस एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीजेस ये डिजीज के कॉज क्या हैं तो अगर हम इन्हें डिवाइड करें ना तो एक इमीडिएट कॉज है पहला दूसरा कंट्रीब्यूटरी जिसको कि हम सेकेंडरी भी कह सकते हैं तीसरा इम प्रॉपर फैसिलिटीज़ उसे हम टर्शरी भी कह सकते हैं इमीडिएट कॉज तो आप बता सकते हैं बहुत इजीली इमीडिएट कॉज का मतलब होता है कि इमीडिएट किसी डिजीज का आना बिकॉज ऑफ एनी बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ वायरस बिकॉज ऑफ फंगस बिकॉज ऑफ वॉम बिकॉज ऑफ प्रोटोजुआ कोई भी किसी डिजीज़ का अचानक इन्फेक्शस डिजीज़ का आना लेकिन कंट्रीब्यूटरी हम कह सकते हैं मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशन मे बी बिकॉज ऑफ पुअर जेनेटिक कंट्रीब्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन तो ये दोनों कारण अगर हैं तो ये सेकेंडरी कॉजेज हैं इनको हम क्या कहेंगे दिस इज सेकेंडरी कॉज एंड इम प्रॉपर फैसिलिटीज़ यानी टर्शरी कॉज जो है वो तो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ पोवर्टी बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस इज नॉट प्रॉपर इन एडिकुएट हेल्थ सर्विस एंड पुअर पीपल जनरली लिव इन अन क्लीन सराउंडिंग्स विदाउट प्रॉपर पब्लिक सर्विसज दे नॉट डू नॉट हैव प्रॉपर क्लीन वाटर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटोज एंड फ्लाइज सो दे आर प्रोन टू वेरियस डिजीजेज therefore all diseases have a primary or immediate cause and some additional contributory causes so three types of we can say that the three types of uh, causes of diseases are there three types of causes of diseases are there so to in today's video this much is enough for you to know about the causes of diseases i hope you people uh, will understand this topic properly and wait for the next video thank you all of you